leads to question number 15th of exercise 7b that is lines and angle question number 15th is if two straight line intersect each other then prove that friends pehle line intersect kar rahi hai wo figure bana lete hain ye line intersect kar rahi hai ye ab hai ye cd hai right friends दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वाकई क्या कह रहा है वो देन प्रूफ दैट द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स एक रे बाइसेक्ट कर रही है एंगल को दैट इज ई ये है ओ पॉइंट सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो ये जब रे इधर एक्सटेंड होगी तो ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी वो ये कहना चाह रहा है ये प्रूव करना है तो फ्रेंड्स हमें पता है ओ ई बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल राइट फ्रेंड्स अगर मैं इस एंगल को वन मानती हूँ और इस एंगल को टू मानती हूँ तो देखिए क्या कह रहा है ओ ई बाइसेक्ट दी एंगल एओ सी ओ ई बाइसेक्ट कर रहा है एओ सी को तो एंगल A O E is equals to angle C O E, right friends? Yeah, A O E हमने two मान लिया, sorry, हमें one मानना चाहिए था, कोई बात नहीं, is equals to angle one और angle one is equals to angle two, ठीक है? Friends, अब हमने ये O F construction की construction की extend OE opposite in opposite sorry in opposite direction opposite direction में extend की right friends now angle EOF EOF क्या हो गई 180 degree की हो गई why because it's a straight line ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए कितने की हो गई 180 डिग्री की हो गई अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितने का हो गया ये एंगल को हम मान थ्री और ये एंगल हो गया फोर राइट फ्रेंड्स तो अब देखिए एंगल सी ओ ई है एंगल वन हमारा नाउ एंगल ए ओ ई है हमारा एंगल टू एंड एंगल बी ओ एफ है हमारा एंगल थ्री और एंगल डी ओ एफ है हमारा एंगल फोर राइट फ्रेंड्स अब एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर हुआ ये और सिमिलरली एंगल टू किस के इक्वल हुआ एंगल थ्री के क्यों इक्वल हुआ बिकॉज दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए राइट फ्रेंड्स नाउ अब बट लेकिन एंगल वन तो एंगल टू की इक्वल था एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बिकॉज ओ इज द बाइसेक्टर इज अ बाइसेक्टर है क्योंकि ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल वन तो एंगल टू के था अब तो एंगल टू किसकी इक्वल हो गया एंगल वन एंगल फोर के इक्वल था और एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल था राइट right, फ्रेंड्स तो ये अब देखिए एंगल वन एंगल टू के इक्वल था तो एंगल वन की जगह मैं अगर एंगल फोर लिख दू तो एंगल टू एंगल फोर के इक्वल हो गया अब एंगल टू एंगल फोर के इक्वल था तो एंगल टू की जगह बिकॉज यहाँ पे लिख रही हूं मैं बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर तो मैंने एंगल वन की जगह एंगल फोर लिख दिया अब एंगल टू की जगह मैं एंगल थ्री लिख दू एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री बिकॉज एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री राइट फ्रेंड्स तो ये क्या हो गया अब थ्री और फोर भी इक्वल हो गए जब थ्री और फोर भी इक्वल हो गए दैट मीन्स इट मीन्स ओ एफ ऑल्सो बाइसेक बाइसेक कर रही है एंगल बी ओ डी एंड स्प्रू
फ्रेंड्स हमें यही तो प्रूव करना था ये और ये एंगल इक्वल है वो कैसे प्रूव कर सकते थे हमें पता था ये एंगल इस एंगल की इक्वल है क्योंकि ओ ई बाइसेक कर रही है लेकिन एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल था और एंगल वन एंगल फोर के इक्वल था क्यों क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे दो इंटरसेक्शन लाइन के थे जहां हमने ये रे एक्सटेंड कर ली थी तो अब जब ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए लेकिन ये दोनों इक्वल थे तो ये दोनों भी इक्वल हो गए हेंस प्रूफ थैंक यू इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू